Assalamualaikum dan hai adik-adik. In this video kita nak buat soalan daripada Intensive Practice 2.3 daripada buku Text at Maths Form 4. Find the values or range of values of k. If the quadratic function fx equal to sekian sekian has only one intercept ataupun x intercept lah kot. So kalau ada satu je x intercept ada dia, let's say lah graf dia macam ni terkena satu titik kan. Ini is also equivalent to what we call as two equal roots. Dua punca nyata yang sama. Okay. So when we talk about type of roots, jenis 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 punca kan. Mesti dia berkaitan dengan apa tau? Berkaitan dengan B square minus 4AC, the discriminant. So, ada tiga case. More than zero, less than zero or equal to zero. Bila dia two equal roots adik-adik, just take the word equal lah. Confirm dia equal to zero punya. Boleh? Okay. So, untuk gunakan this uh, what we call as uh, info ataupun equation, kita perlulah nilai ABC daripada equation. So, kalau nak sebut A kita dekat sini adalah K And then your B pula adalah berapa ni? Negatif 4, cantik. And then your C, ah C ni hati-hati eh. C tu guys, ya. Yeah. Kita akan ambil nombor saja betul? Tapi make sure you take K minus 3. Because K tu adalah nombor juga. Cuma kita je yang belum tahu. Okay. So, Alun akan masukkan everything inside this equation. Alun nak readykan rangka dululah. B square minus 4 and then masukkan A and then masukkan C equal to 0. Now, saya masukkan B kita adalah negatif 4. Ah, ini tolong ada bracket eh. Kalau tak ada nanti terciduk. Sini A kita adalah K and then C kita adalah K tolak 3. From here, kita akan expand macam biasa. Negatif 4 kuasa 2 hati-hati. Sini akan jadi positif 16 tau. Sini negatif 4K. Bila darabkan ke dalam, tak ke dapat negatif 4K square? Again, negatif 4K darab dengan negatif 3. Allah, sini akan jadi tambah 12K equal to 0. Now, bila tengokkan, eh long, ni macam familiar je, macam kuadratik je tu. Ya, yeah, maka kita akan susun elok-elok dapatlah negatif 4K square ditambah dengan 12K and then hujung tu baru kita letak tambah 16. Now, yes, sini boleh tekan kalkulator dapatkan jawapan. You should get the same ataupun the right answer lah. Tapi dia tak berapa nak proper tau. Number one is because your ketua is negative. And the two, the second thing is 4, 12 dengan 16 semua boleh dibahagi dengan 4. Agree? Walaupun ya, yes, saya tahu ada yang orang orang power kat sini boleh buat serentak sekaligus. Tapi saya nak buat satu-satu. The first thing, I want to eliminate the negative pada ketua. So, when I do darab negative satu, dia akan jadi positif. Positif 4K square lah. Sini akan terbalik jadi negatif. Sini pun terbalik akan jadi negatif. Equal to 0. Next one baru saya bahagikan dengan 4. Bila everything divided by 4, 4 bagi 4 akan jadi 1. 12 bagi 4 akan jadi 3. Right? And then 16 bagi 4 kita akan dapat 4. Equal to 0. Tekanlah kalkulator adik-adik. Kalkulator jenis apa pun tak kisah. Yang penting kita dapat K is equal to 4 and K is equal to 1. And once you get your answer, tolong jangan lupa untuk letakkan your factorization dekat sini. K equal to 4 maksudnya pindah sebelah K minus 4. K equal to negative 1 pindah sebelah maka dapatlah K tambah 1. Done! Please let me know in the comments kalau korang nak soalan B pula. Take care. Bye-bye.